Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berghund. Hinter mir seht ihr den wunderschönen Bodensee. Ein bisschen links von mir ist Lindau. Aber heute geht es in die andere Richtung. Wir fahren Richtung Österreich, Richtung Schweiz. Wir haben Transalp geplant. Und zwar geht es jetzt Richtung Westalpen weiter. Wir sind beide richtig gespannt, wie das Wetter wird, wie die Tour wird. Also lasst euch überraschen, genauso wie wir. Und damit viel Spaß bei diesem Video. So kann man es aushalten. So, jetzt sind wir runter von dieser Hauptstraße. Jetzt schau dich das an. Das sind noch richtig schöne Berge. Perfektes Wetter. Was will man mehr? So, der Radweg macht gerade richtig Spaß. Wieder leer. Gerade vorher waren ein Haufen Leute da, jetzt wieder gar nichts los. Panorama ist dafür super. Und wir fahren jetzt direkt auf so einem Damm und sehen die ganze Zeit den Rhein. Allerdings ein bisschen besorgniserregend ist der Wasserstand. Es ist super wenig drin. Wir haben hier eine wunderschöne Mittagspause gemacht. Auf dieser Wiese im Schatten unter einem Kirschbaum. Und da sind wir heute Morgen losgefahren. Man sieht in der Hintergrund so einen Berg und unterhalb davon liegt Kur, also noch in Sichtweite, heute noch nicht weit gekommen, obwohl es schon Mittag ist, aber gestern Nacht hat es dann überraschend doch noch mal richtig gewittert und geregnet, alles war patschnass und wir haben heute das Zelt noch mal in der Sonne hier getrocknet und einfach ein bisschen gemütlicher angehen lassen. Und jetzt geht es weiter hier, talaufwärts auf diesem schönen Radweg entlang, der läuft da unten hier entlang, da sieht man so ein bisschen und in der Richtung geht es jetzt weiter. Freuen wir uns schon drauf. Richtig schön zum Fahren. Das Einzige, was nicht ganz so schön ist, ist der Verkehr. Man hört so im Hintergrund die Autobahn. Ja, das Panorama hier rauf ist wirklich der Hit. Immer wieder gibt es Plätze, um eine Pause zu machen im Schatten. Ach, sehr angenehm. Es geht hier durch so eine Art Lawinengalerie auf diesem Radweg weiter. Also echt super, dieser Weg. Nur Radler und Fußgänger unterwegs. Ist richtig heiß. Ist gerade so eine große Hitzewelle, die wieder kommt. Es war in den letzten Wochen ohnehin war es sehr, sehr heiß. Wir haben uns auch ganz bewusst entschieden, hier jetzt in die Schweiz zu fahren, um so ein bisschen der Mega-Hitzerwelle im Süden da aus dem Weg zu gehen. Aber hier ist es auch sehr heiß. Und wir haben schon Hinweisschilder gesehen, dass Feuer verboten ist, auch Feuerwerk verboten. Die hatten jetzt einen Nationalfeiertag, war gestern, 1. August. Ohne Feuerwerk war alles so, so trocken ist. Und obwohl es heute Nacht geregnet hat, das reicht bei Weitem nicht. Der Rhein war leer, es war echt beängstigend. Auch wenn es hier so schön grün ist. Absolut spektakulär hier die Rheinschlucht. Ein Panorama. Gerade haben wir eine Pause gemacht. Hier im Örtchen Wehrsam und jetzt geht es hier bergab, wunderschön. 
Also die Landschaft ist echt der Hit und der Verkehr hält sich in Grenzen. Und ganz überrascht, scheinbar ist es doch eine Nebenstrecke. Ab und zu kommen ein paar Gruppen von Motorradfahrern, aber es geht. Wir sind hier auf knapp 1000 Meter und es hat immer noch 27 Grad. Die letzten Sonnenstrahlen, gleich ist die Sonne weg. So, es ist fast geschafft. Wir kochen jetzt, wir sind hier auf einem schönen Zeltplatz angekommen. Tag Nummer zwei hat sehr versöhnlich jetzt geendet nach dem gestrigen Tag. Nachdem der Zeltplatz überhaupt nichts war, ist der heute wirklich das absolute Gegenteil. Total super, richtig schön für Platz. Die Sonne scheint auch noch, diesmal hoffentlich kein Gewitter, aber es sieht richtig gut aus. Jetzt lassen wir uns schmecken und damit bis morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Tag Nummer 3 hat gerade begonnen. Wir sind jetzt losgefahren von unserem Zeltplatz. Der war richtig schön. Tolle, ruhige Nacht gehabt. Das war herrlich. Und jetzt sind wir hier unterwegs auf so kleinen Nebenstrecken. Ich muss das mal zeigen, wenn ich hier so rüberschwenke. Auf der anderen Talseite, da drüben hört und sieht man die Straße, die Hauptstraße, durch die Täler führt. Also hier entlang der Orte. Und wir fahren hier auf so einer Schotterpiste. Nebenan dauert zwar ein bisschen länger, ein paar Höhenmeter extra, dafür ist es ohne Verkehr. Wir sind jetzt in Disentis. Man sieht schon im Hintergrund schneebedeckte, also gletscherbedeckte Berge. Und in der Richtung, da hinten geht es weiter, zum ersten richtigen großen Pass dieser Tour, zum Oberalppass auf etwas über 2000 Meter. Jetzt sind wir auf aktuell, glaube ich, knapp 1200, also noch gut was vor uns. Schon wieder früher Nachmittag, also wir werden mal schauen, dass wir weiterkommen. Das Wetter soll hoffentlich trocken bleiben. Der Wetterbericht sagt bestes heißes Bergwetter voran. Also heiß ist es wahrlich. Wir haben hier an die 30 Grad. Wir sind da auf Hart zum Oberhalbpass und kämpfen. Es ist heiß, auch wenn gerade eine Wolke da ist. Jetzt ist natürlich ein bisschen angenehmer, allerdings der Verkehr doch ganz ordentlich. Und jetzt geht es so richtig nochmal die letzten Kehren hoch. Es geht aufwärts, es ist wirklich hart, aber ihr seht schon wunder wunderschön. Zum Glück jetzt mal ein bisschen Schatten. Den ganzen Tag schien die Sonne, es war richtig heiß. Aber seht euch dieses Panorama an. Jules kann noch lachen, das ist ein gutes Zeichen. Und idyllisch, so ist der Oberallpass. Es hat fast keinen Verkehr. Ja, kleiner Scherz. Hier ist super viel Verkehr. Aber jetzt haben wir es geschafft. Da vorne ist die Rheinquelle. Und da müsste eigentlich auch die Passhöhe sein. Die Rheinquelle. Mal sehen, wann wir über die Straße kommen. Und Judith, wie war die Auffahrt? Ja, schön, aber anstrengend. Also vor allem war extrem viel Verkehr. Und das schmälert den Genuss etwas, aber die Aussicht oder die Ausblicke, die sich eröffnen, die sind schon grandios. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann schauen wir uns mal hinten nach Andermatt runterfahren und auf den Zeltplatz hoffentlich. Ja. Haben wir uns verdient, auch die Dusche. Also, weiter geht's.
Ah, diese Tunnel sind immer furchtbar. Aber jetzt geht's gerade vom Verkehr. Und der ist beleuchtet, das ist schon mal super. Ah, endlich wieder Luft. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der vierte Tag. Vierte Tag. Wir sind jetzt noch im Zeltplatz in Annemat. Und es ist alles noch nass und kalt und feucht. Und wir brechen jetzt aber trotzdem auf und hoffen dann auf ein bisschen Wärme und Sonne. Die Sonne ist schon da. Also wir freuen uns heute. Kommt Pokerjoch, der höchste Pass bisher, zu mhm. vier. Also machen wir uns auf, die, auf den Weg, dass wir der größten Hitze ein bisschen entkommen. Der Zeltplatz leert sich auch schon hier in Andermatt. Naja, also länger als eine Nacht möchten wir nicht bleiben. Hier gibt es überhaupt keinen Schutz, keinen Baum, kein nix. Einfach nur eine Wiese. Und auf der linken Seite sieht man die Seilbahnstation. Daneben ist der Wohnmobilparkplatz. Also der Charme eines Supermarktparkplatzes hat das Ganze hier. Dafür ist das Panorama besser. Und das werden wir heute noch ausgiebig genießen. Ja, wir sind im Anstieg jetzt hier rauf zum Furkerpass. Es ist super schön. Die Straße ist absoluter Hit. Allerdings der Verkehr ist genauso dicht wie die Straße schön ist. Das macht gerade weniger Spaß. Dafür allerbestes Wetter. Und wenn man sich die Aussicht ansieht, gibt es keine Beschwerden mehr. Super schön, das Furka Joch, da hinten sieht man es. Da wo die Wolke ist, die weiße, in der Bildmitte. Wir sind oben auf der Furker Passhöhe. Was für eine Aussicht. Gut, sag gerade, der Berg da ist schon über 4000 Meter hoch. Unglaublich. Eine Kulisse. Runter. Das sind die Kehren zum Grimselpass und wir fallen hier runter. Und wir haben uns gewundert, warum hier so viele Pfadfinder-Wandergruppen unterwegs sind. Ich glaube, so was nennt man Zeltstadt. Es müssen ja hunderte Zelte sein. Ich muss mich korrigieren, es sind eher einige tausend Zelte. Wahrscheinlich fahrt schon aus der ganzen Schweiz. Es geht immer noch weiter. 
いたい。Wir haben es geschafft, Zeltplatz haben wir erreicht. Wir sind jetzt ein paar Kilometer Fabrik in Tunetsch, heißt der kleine Ort. Da haben wir einen Zeltplatz gefunden und wie man sehen kann, ist es ziemlich leer. Also haben wir jede Menge Platz. Wir sind heute mal ausnahmsweise ein bisschen früher dran. Heute ging es über das Furka-Joch, war großartig, eine super wunderschöne Tour. Allerdings war so viel Verkehr und die letzten Kilometer musste man auf der Hauptstraße fahren, da gab es keine Alternative. Das war wirklich grenzwertig. Morgen wird es dann in der Richtung weitergehen, Richtung Martini. Wir genießen dann den Abend und damit bis morgen. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, man kann mich wieder vernünftig hören. Ganz schön laut durch das Wasser hier. Die Rhone entspringt ja nicht weit von hier und hier rauscht das Schmelzwasser runter. Die Nacht war super. Es hat zwar mal geregnet, aber es war angenehm von der Temperatur her. Und die Sonne kommt auch gleich wieder über den Berg. Also wird wieder ein schöner Tag, allerdings gewittrig am Nachmittag, deswegen schauen wir, dass wir unsere Sachen jetzt schnell zusammenpacken und schauen wir, dass wir weiterkommen. In dem Sinne, viel Spaß wieder beim Zuschauen. Wir machen eine kurze Pause und trocknen erstmal unser Zelt. Richtig schön nass von der Nacht. Also der Radweg ist super, recht abwechslungsreich, hier sieht ein bisschen Schotter, aber sehr gut bezeichnet. Immer entlang der Rotten, zwischendrin war richtig Schotter. Dann wieder Nebenstraßen, echt ganz nett. Und wir nutzen die Zeit, während das Zelt trocknet, um was zu essen. Wir fahren durch Brick auf einem schönen Radweg, ehemalige Bahntrasse. Natürlich dann sehr angenehm von der Steigung. Hier sind wir kurz vor Sion. Sion liegt hier und wir fahren noch runter bis Martigny. So Judith, wie fandst du denn heute den Radweg, wo wir doch in Mörtel gestartet sind? <lacht> Mörel! Kann ja mal vorkommen. Also in Mörtel. Wie war es denn bisher? Besser gesagt, Tunnetsch. Wir waren ja auf der anderen Uferseite. Ja, super. Schön. Also es ist einfach zu heiß, zu schwül. Es ist echt anstrengend. Aber es geht primär bergab. Und es gab auch schon einen netten kleinen See dazwischen. Richtig schön. Türkisfarben eingerahmt vom Wald. Wir haben auch einen kurzen Zwischenstopp gemacht. Und jetzt eröffnet sich wieder ein neues Panorama. Ich zeige euch mal das Panorama. Wir sind jetzt bei Sion. Auch wenn es hier sehr hässlich aussieht, ist ein Parkplatz. Aber die Berge dahinter sind schon wirklich toll. Und der Radweg ging eben die ganze Zeit entlang der Rhone. Jetzt heißt es nicht mehr Rotten, jetzt heißt es Rhone. Jetzt sind wir in der französischsprachigen Schweiz. Ja, es ist interessant, wie sich die Landschaft verändert. Hier sind schon wieder mehr Weinberge. Weiter oben war es einfach noch eher Weideland. Und jetzt kriegt schon einen südlichen Touch her. Ja? So, man kann es hoffentlich sehen. 32 Grad im Schatten und dieses Thermometer zeigt immer ein bisschen zu wenig an. Also eigentlich ist es heißer. Und wir sind im Schatten seit ein paar Minuten, haben hier ein Plätzchen gefunden, sind jetzt kurz vor Martini, zum Glück völlig allein. Da ist ein Wasserhahn mit frischem, kaltem Quellwasser, richtig lecker. Ja, und jetzt geht es auf diesem Radweg. Noch mal weiter, die letzten Kilometer. Man sieht schon im Hintergrund die hohen Berge. Da hinten hinter dem Strauch oder Bäumchen da beginnt schon das Mont Blanc Massiv. Die Ausläufer zumindest. Auf dem Radweg hier geht es jetzt noch weiter. Wir sind jetzt 30 Kilometer mit Gegenwind gegen angefahren bei dieser Hitze. Es ist echt, echt anstrengend. Also auch in der Ebene kann es anstrengend sein, vor allem ist es heute noch so wahnsinnig schwül. Aber im Hintergrund sieht man, dass wir hergekommen alles dunkel. Wir haben es richtig gemacht, dass wir Gas gegeben haben, da hinten regnet es. Also dem Regen sind wir jetzt noch ausgewichen. Aber jetzt schauen wir, dass wir weiterkommen, dass wir einen schönen Zeltplatz finden und uns ein bisschen erholen können, dass wir morgen wieder fit sind. Also in dem Sinne, bis dann. Das Warm-Up ist beendet, Teil 1 ist vorbei und wie es weitergeht, erfahrt ihr in Kürze, wenn wir Richtung Mont Blanc aufbrechen. Also, schaltet wieder ein, abonniert unseren Kanal und bis dann.